这个谢长，居然敢跟本姑娘抢人！下次见了他，我一定要他复习个三天三夜，让他知道本姑娘的厉害。查尔兄弟，嗯，没想到十七郎竟然是皇孙，你咋不早告诉俺们呢？哎，赵二哥，你打自己干什么？我以前嘴贱，十七郎可是皇孙，是咱们振兴军的主帅。这可太好了，二哥，之前不都说好了吗？咱们一起去镇西军，到时候咱们跟着小裴将军还有十七郎一起杀立立功。对，好，跟着十七郎杀敌立功，杀敌立功，杀敌立功，杀敌立功，杀敌立功。好，那以后我们就是一军同袍，是兄弟。是同袍，是兄弟；是同袍，是兄弟；是同袍，是兄弟；是同袍，是兄弟。走吧，娘子，慢点，我扶你。娘子有所不知啊，今天早上城门一开就涌进了这么些人，说是郭将军夺取了望州城，镇西军吃了败仗就一路逃啊，郭将军就派兵一路紧追，杀了好些人，还说镇西军的奸细一个都不能放过。你看这老百姓，日子可难过了。老人家，老人家，我想问一下，你们从哪儿来？这里发生了什么？孙都督这一声令下，郭将军就打回望州了，说我们这些人是什么奸细？你看看，你看我们哪儿像什么奸细呀、啊？这打来打去，遭罪的还是老百姓啊！郭将军打回了望州，那这些军呢？这些军去哪儿了？都被杀死了，将军被杀得血流成河。又是这个，说是逃了几个。郭将军满城在找奸细，俺赶紧走了。要是被捉住了，当成奸细，那是会被杀头的。走了，走了。长二兄弟，那咱们接下来怎么办？无论如何，我们都得先回望州。这西军听着挺厉害，怎么就打了败仗了？这西军虽然厉害，但是人家郭将军人多。郭将军身后站的可是孙都督，我听人家说呀，这孙都督是什么天上的天煞星转世，不仅把皇帝全家都给杀了，还偷了好几座城。这一进望州，又杀了好多人，说是什么镇西军的奸细。哎，就是说，你作何打算？啊？什么作何打算啊？你跟着我所谓粮食，但现在我们人已经在病中，镇西军又从望州退走了，我就不信你跟着我，没有其他打算。那我就这么一直追着你，你们崔家军会把粮食分我一半吗？你说呢？我这个人，从来不肯让别人吃亏。我想要粮食，可不就得拿你想要的来换，方能显得我诚恳敦厚。天哪，皇孙可是这全天下最诚恳、最敦厚之人。腿上都已经好了，不用再喝药了吧？你这样的人也怕喝药？你赶紧给我喝了，你要是好不利索，回头遇上敌人拖累我怎么办？嗯。啊
哎，这样差不多了。哎，走，给你的奖励。什么呀？今天在街上看你两眼灼灼盯着这个东西，我想你肯定喜欢吃，于是我就给你买了一包。无事献殷勤，你要做什么？既然吃了我的蜜饯，你要不要同我一起去拿下并州城？一包蜜饯就想让我拿并州？皇孙，你这如意算盘打的也太好了吧！并州城主韩立是个阴险狡诈、两面三刀的小人，他早先就不奉朝廷的号令，与谋逆的孙敬貌合神离。韩立所有不过并州、建州两城，可偏偏这两个地方处于水陆要冲，不论是运粮还是用兵，都得经过这两个地方。所以皇孙不仅想拿下并州，连同建州也想一起拿下。建州距离并州不过两百余里，快马一夜可到。建州的守城将军，只认福不认人，所以只要我们得到韩立的虎符，我们就会拿下建州。只要拿下建州，举兵而返，那并州自然也在囊中。而且我还探得了一个消息，韩立啊，新得长孙，马上就要办喜儿宴。看来。咱们得好好备份大礼，给这个韩立送过去。既然是大礼嘛，那肯定要精心准备一下，才能偷得主人所好啊。这就是皇孙的诚恳敦厚之处啊！想用并州和建州来换我崔家军的粮食。看样子你的伤好像是好了，那我也不需要再诚恳敦厚了。今晚开始，你睡地上，就这么定了。我的伤还没好呢，谁说我伤好了、啊？终于可以睡床了。哎，地上连被都没有，我怎么睡啊？嗯嗯，让你睡。哼。这腿伤明明已经好了，非让我喝药，我喝了药，却又让我睡在地上，什么意思？嗯，这是什么呀？打开看看。嗯嗯，怎么样？好看吧？花了我不少钱呢。吃了你一包蜜饯，就让我帮你算计病种。今天居然下如此本钱，还给我置办上衣裳了。看来。所谋甚大呀！明日正好是并州的吉日，我们赶大集去。不去，你不会不去的昨天给你的衣服吗？怎么感觉你穿上完全变了？你哪里懂得女人家的装扮啊？我这是专门去孤衣铺里面换了两件更加合身的，还把你买那个绢花换成了更加好看的通草花。嗯，娘子打扮的这么漂亮，为夫今日都有些怯场了呢。只要穿上那个东西，再怎么样也漂亮不起来。那怎么会呢？就算这天底下所有女子都这么穿，那你也是最漂亮的一个。哼，皇孙果然连夸人都是诚恳敦厚呢，想必今日要用到我的地方，甚是多呢。那是自然，娘子劳苦功高，有请。我刚打听了，韩立府新请了一个乳娘，有个嫡亲嫂子，人称徐娘子，逢吉就出来摆摊卖豆浆豆腐
为人爽快，爱说话。等会儿我们见机行事，绝无办法套出他话。既然如此，你去买块细布来吧。买细布干什么呀？买细布，我才好跟徐娘子搭话呀。客官，您的豆浆来了，请慢用啊！谢谢，谢谢。哎，娘子煮的豆浆好稠，真是清甜。那是，十里八乡的小娘子们都爱我这锅豆浆，确实好喝。小娘子，这细布料子是给腹中小儿买的吗？是啊。小娘子家中必有母亲长姐吗？娘子是如何知道的？若是有母亲长姐，就知道这种粗心的西布料子不能给小儿做衣裳的。若是有就衣改制最好，实在没有，只能将这西布料子洗过、晒过，再洗再晒，务必将这新料子上的浆洗净了才软和。小儿的肌肤何其的柔嫩，若用新布，定然会磨破的。哎呀，多谢娘子了。如果不是娘子提醒我，我可真是一点都不知道。要犯大错了，<笑>这哪里值得你谢？你别怪我多嘴就好啊。娘子煮的豆浆好喝，人又热心，怪不得左近的人都说徐娘子是个顶好的人呢。<笑>哪担得起你这般夸奖啊？<笑>哎，郎君、啊，我想吃蜜饯了，郎君去帮我买一些来吧。我在这儿歇歇脚，正好有很多事情想跟徐娘子好好讨教讨教。好的，娘子。哎，慢走啊。来来来，再来一碗，娘子喝啊。是不是这家的好吃？对，就是这家。你这位郎君啊，心细，会疼人。店家，您的豆浆钱。哎，好嘞。徐娘子，做了一上午，我也该回去了。多谢你陪我聊了这么多。<笑>晌午后生意清淡，你若得闲，改日再来，我做豆花给你吃啊。好，我们一定会再来的。好嘞，慢走，走吧。哎，哎，打听的怎么样？当然是打听清楚了。韩府这位乳娘的生平来历、爱憎喜恶，已经全都了如指掌。可有用处？哼，这位乳娘喜欢吃观音豆腐，爱吃熟米，还喜欢吃一种咸菜，本地人叫做金不换。那你的意思是？我略知要矣。这几样东西放在一起吃，大人是不要紧，可是如果婴儿吃了它的乳汁，必定会腹胀腹泻。严重的时候还会发热起红疹子。我旁敲侧击问了这位徐娘子，韩府那位乳娘自己亲生的两个孩子，在新生三四日时正是这样病故。所以，所以，韩府是一定会请大夫的